Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo y continuamos con los resúmenes de los ciclistas colombianos en el exterior. Ahora es el turno de Fernando Gaviria. El velocista colombiano tuvo un año raro, por no decir otra cosa, con un cambio de equipo durante la pretemporada y es que Gaviria pasó del todopoderoso Quickstep, el equipo más ganador del 2018, al Team Emirates, un equipo con mucho presupuesto pero apenas formando la estructura, así que la principal preocupación era saber cómo se adaptaría el equipo. Para ello su primera salida del año fue muy tempranera a finales de enero en la Vuelta a San Juan. Allí obtuvo dos victorias de etapa en las que derrotó a Sam Bennett, Peter Sagan, Mark Cavendish y Álvaro Hoche entre otros, lo que parecía demostrar que nada había cambiado y continuaría su racha ganadora. En febrero corrió el Tour Colombia pero se retiró por enfermedad en la etapa 3. A finales del mismo mes estuvo en el UAE Tour y ganó la primera oportunidad al sprint. Allí derrotó a Elia Viviani, Kele Buan y Sam Bennett. Luego obtendría dos segundos puestos más. En esa carrera su lanzador fue Alexander Christoph. En marzo abandonó Estrade Bianche y en terreno adriático se le vio falto de ritmo y sin oportunidad de disputar los sprints. Luego vinieron seis carreras de un día, incluidos tres monumentos aunque se bajaba de parís rubé el mismo día de la carrera por enfermedad. Un mes después correría el Giro de Italia. Para ese punto ya se había caído en el velódromo de Cali y se lastimaba una rodilla, que le mermaría drásticamente su rendimiento. En tres etapas al sprint ganaría una luego de que se relegara a Viviani y en otras dos era segundo y cuarto respectivamente. No eran malos resultados, pero insistimos, se le veía por debajo de su nivel. Abandonaba la carrera durante la séptima etapa, aquí el equipo o el mismo ciclista fallaron al no ver la verdadera gravedad de la lesión y por parte de Team Emirates se apresuraron en ponerlo a competir, ya que su líder para el Giro, que era Fabio Aru, tampoco estaba presente por una eh, cirugía. Todo esto le obligaba a Gaviria a perderse tres meses y medio en la temporada y su objetivo principal el Tour de Francia. Regresaba en agosto en el Tour de Polonia y conseguía dos segundos puestos, de allí iría a la Vuelta a España donde su mejor resultado sería un tercer puesto, aunque pasaría completamente desapercibido a lo largo de la carrera, ya que durante la primera etapa tuvo una muy fuerte caída en la contrarreloj por equipos que de nuevo mermaba su rendimiento. Para terminar su temporada no iba al mundial, buena decisión de su parte, y corría tres carreras, en las que sería cuarto puesto en el Munsterland Giro que ganaba Álvaro Hodge, iba a Italia para un día y luego viajaba a China al Tour de Guangxi, donde conseguía dos victorias de etapa sobre Pascal Ackerman. Con estas seis victorias, Fernando cerró el año con 40 triunfos en su historial, y el colombiano más ganador de la historia que se ponía por encima de Nairo Quintana con 39 triunfos. Igualmente hay que tener en cuenta que Fernando, si bien sufrió varias lesiones, enfermedades y caídas, pudo ganarles a ciclistas muy relevantes como Sam Benedelia Viviani, Pascal Ackerman y Kele Buan, los mejores sprinters del año sin duda. Así pues, esperamos que en 2020 tenga un año sin percances y pueda volver a demostrar todo su nivel. Asimismo, desde el próximo año estará acompañado por su lanzador de confianza, el argentino Maxi Riquese, lo que de entrada permite esperar buenos resultados y esperamos que así sea. Amigos, ¿qué opinan ustedes de la temporada de Fernando Gaviria? Por favor, denos su opinión en la sección de comentarios. También les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compártelo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.